हेलो एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर्स आज हम लास्ट पार्ट अफ सेशन टेन से स्टार्ट करने पार्ट नाइन हम लास्ट पार्ट होने मैटर्नल एंड न्यू वन ओवरभ्यू को अंतर्गत में सो इसमें जो न्यू बन है न्यू बन में जो वेरिएसन डिफ्रेंट वेरिएसन्स है न्यू बन बेबी बन भैस सो तो बारे में डिस्कस कर इसमें अब अल अफ दिज थिंग्स आर नर्मल है सो योगा सब नर्मल कुरा जो अलग मैं आज क्लास में पढ़ाऊ है तो सब नर्मल कुरा इट मे लीड टू कम्प्लिकेसन्स है तर अब मोस्ट अफ देम आर नर्मल है सो अब जो हमें कुरा पाखे मिलिया हाई अब मिलिया बने को के होता डिस्टेंडेड सीविशियस क्लाइंट्स विच अपियर एज टाइनी व्हाइट स्पट्स अन फै अन बेबीज फेस है जो ये ये जो व्हाइट कलर को स्पट्स देखी रख्वे बेबी को यो नाक में है सो ते हमें मिलिया भाई है यह नर्मल नहीं हो डरा पड़ने के होते हैं है सो इट गोज अवे ऑन योर ओन विदिन अ फ्यू विक्स है कई हफ्ता में यो आप हरा जाना डरा पड़ने होते हैं हाई सो मिलिया ये होता अर्क इप्सटेन इप्सटेन्स पल्स है सो इप्सटेन्स पल्स स्मल व्हाइट इपिथिलियल सीस्ट अन बेबीज गम सो बेबी को यह गिजा में गम में है कि भादा खेल गम पैलेटर में है हमें स्मल व्हाइट इपिथिलियल सीस्ट ये सीस्टर से हमें देखना सकता है सो यह नर्मल नहीं होता इसलिए कुछ डरा पड़ने सीचुएसन से होते हैं है सो ये आप हरा जा विदिन फ्यू विक्स सो इसमें हमें डरा पड़ने अवस्था आदेन हाई सो यह नर्मल नहीं होने खोजे रोक मंगोलियन स्पट्स है सो मंगोलियन स्पट्स ब्लूवेज ब्लैक मैक्यूल्स अपियरिंग ओवर दि बटक्स और थिंग्स अफ न्यूनेट है जो हम बच्चा को ढार तीर है जो यो ब्लूवेज कलर को हमें मैक्यूल्स देखना सकता है यो कलर को सो यो देखने को नर्मल नहीं हो सो यह एबनर्मल होना डरा पड़ने होते हैं यह नर्मली नई न्यू बर्न को हमें देखना सकता है अब यह अर्ली चाइल्डहुड तीर आप हरा जाए सो यो इसमें हमें डरा पड़ेन मंगोलियन स्पट में हाई अस पच्चीस को हम अर्क आँच इराइ इराइदेमा टक्सिकम निट्रम हाई सो इराइदेमा टक्सिकम निट्रम कस भादा खेल रेड पैपुलर रैस ओन बेबीज टर्सो विच इज पेनाइन एंड डिस्पियर्स आफ्टर अ फ्यू डेज जो बेबी को टर्सो ट्रंक हो टर्सो ट्रंक ट्रंक चेस्ट एरिया है हमें रेड पैपुलर रैस यो रैसेस पा सकता है सो यो बेनाइन होरा जिदिन अ फ्यू डेज सो इसमें हमें आत्तीन पर्ने अवस्था आदेन इराइदे में टक्सिकम न्यूनेट्रम हाई सो यह ध्यान राख्पर्यो ते पच्चीस अर्क हेमांजिओमा सो हेमांजिओमास अब बेनाइन ट्यूमर अफ दि कैपिलरी सो यो हमें यो रेड कलर को ट्यूमर जो ब्लड जम्मा भर बस को जो हमें देखना सकता है सो यो अब इसलिए हमें हेमांजिओमा भर भाई जो नन कैंसरस हो ब्राइट रेड कलर को बर्थ मार्क जस्तु होने भो अभी इट इज नट रिक्वायर कुछ मेडिकल ट्रिटमेंट हो नर्मली ये जो ब्लड वेसल्स रामस फर्म न भर होना सकता है सो यो हमें इसको लगी मेडिकल ट्रिटमेंट तो चाहिए तर अब यह बच्चा को फेस में है सो अब अलग कस्मेटिक एरिया में है इसे अब फिजिकल अपियरेंस में लो होने भाग होना हमें इस ट्रिटमेंट कर निको होने भादा खेल हमें अब सर्जरी कर सकता फर कस्मेटिक पर्पज है 
सो यो जाए हमें ले डर्माटोलॉजिस्ट संग कंसल्ट कर रहे थे हमें ले जाए स्लाइड जाए निकालना पनी सॉकिंग था ये सो यो जाए इलेज़ कुने पनी कैंसर कराऊं ने बने कुरा जाए वो देना सो यो हेमन जो मासे नॉर्मल नहीं होता है जो जो बर्थ मार्गरेट कर के बर्थ मार्ग दस्ते जाए होने बाय रोते इस पर जी थोड़ा को सिर्फ फैलो हेमाटो में अब वो इस माचे आमिले यो जो प्राइस हो दिने क्वेश्चन सरू बनी को सिर्फ फैलो हेमाटो मारो कैपुट सॉक्सी दिन हमको डिफरेंस है कि उन जा बनी को राम जाए आम्रो क्वेश्चन सरू जाए आई रखो उन जाए ना सो सिफेलो हेमाटोमा हेमाटोमा वन्य बित्त के ब्लीडिंग आमिले समझने आये ना सो सिफेलो हेमाटोमा माचे क्या उनसा बंदा खेरी स्वेलिंग कॉस्ट बाय ब्लीडिंग सो ये स्वेलिंग के कारण ले उनसा बंदा खेरी बच्चा को हेड हाँ बच्चा को जाए जो हेड उनसा है ना टाउ को सुननी रखो उनसा है ना सो तो चंके कारण ले उनसा बंदा खेरी ब्लीडिंग ले गाड़ा खेरी सुनने को उनसा बिटवीन द ऑस्ट्रियम एंड पेरियोस्टियम ने सो यो रीजन में चंके उनसा बंदा खेरी यो रीजन में ऑस्ट्रियम रा पेरियोस्टियम को बीच में चंके ब्लीडिंग चंके बायरा इसमें चंके स्वेलिंग बागो उनसा सो अब यो स्वेलिंग ले चंके गाड़ा उसा � यो सूचर लाइन लाइज है यो ब्लीडिंग ले जाए क्या गौरव दे ना क्रॉस करें को दे ना तारा यो जो नम्र कैपुट सॉक्स दे नम चाहे यो कैपुट सॉक्स दे नम ले जाए सूचर लाइन लाइ पनी क्रॉस करें कौन चाहे यो मेन डिफरेंस है याद रखनु पड़नी होन्चा सो जस्ट इस तो हम नॉर्मली इस रे जो हम ले देखना सकते हैं ना सो कुछ तो एक रेसिमेट्रिकल फॉर्म था ही ना नहीं था ही ना सो वन साइड में जो एकदम बम्पी टाइप को था है ना सो यो जो अब क्या कारण ले उनसे ता स्वेलिंग कॉज्ड बाय ब्लीडिंग सो इस लाइज़ हम ले क्या बनने बायो सिफेलो हेमाटोमा है सो इट डज नॉट क्रॉस अब ये सूचर लाइन क्रॉस करें को चाहिए ना नहीं था ना सो सूचर लाइन क्रॉस करें को चाहिए ना सो यो कुराते अमिले याद रखनु पढ़ने हूँ जब र और को बने को अब कैपुट सॉक्सिडेनम और को इम्पोर्टेंट कैपुट सॉक्सिडेनम जो कोस्ट होने बाय इडिबेंटस स्वेलिंग ऑन द स्काब कॉस्ट बाय प्रेशरिंग ड्यूरिंग बर्थ अब ये क्या कारण ले उनसा बंदा खेल ये जो बर्थ ड्यूरिंग द बर्थ बर्थ कैनल बड़ा आउट द खेल ये जो जो तो प्रेशर ले गाड़ा खेल ये ना कंट्रैक्शन और रुबाई रखो उनसा ना अंतिम इसमें जी बनी को ड्यूरिंग बर्थ कैनल ने पनी बना मैंने सो बर्थ कैनल में जो सॉर्विक्स एरिया में जो मेनली अब दें कंट्रैक्शन ले गाड़ दा खेली जाए जोन स्काप में जो स्काप में जो स्वेलिंग होना जान जाए ना सो तो जब उनको ने पनी ब्लीडिंग वाला स्वेलिंग जाए वो दही ना यो जी नॉर्मली इडिमेटर स्वेलिंग में तो यों जा इसमें जी कुने पनी ब्लड चारों फॉर्मेशन जी भाग को दही ना सो यो जी प्रेशर ले गाड़ दा खेली होनी होगा ना ड्यूरिंग द बर्थ सो अब यो प्रेशर ले गाड़ दा अब कैपुट सॉक्सिडेन नम में जैसे कि उनसे बंदा हैरी इट यूज़ली डिसेप्यर्स इन अ फ्यू डेज तो ये नॉर्मली हम ले न्यू बोन में हम ले देखी रहा को कुरारोस कैपुट सॉक्सिडेन नम है ना ये जो आप फेक क्यों नहीं पायो डिसेप्यर होने चाहिए ना विद इन अ फ्यू डेज तो यू मेन डिफरेंस बिटवीन सिफेलो हेमाटोमा और कैपुट सॉक्सिडेन नम जैसे हमले याद रखने पर नहीं होने चाहिए सिफेलो हेमाटोमा हेमाटोमा बने बित्ते के ब्लीडिंग को कारण ले होने पर स्वेलिंग अंत इस पर जो बने के लिए सूजर लाइन क्रॉस कर देना बंद है कि कैपुट सॉक्सिडेन हम जैसे स्वेलिंग ड्यू टू द प्रेशर ड्यूरिंग बर्थ है ना योग रहा रखने पर अंत इस पर जो बने को इसलिए जाए सूजर लाइन जाए क्रॉस कर a few hours देखी several days में जाए यो आपे और आये रजान सा इनसे कैपुट सॉक्सिडेन हम जाए सॉरी कैपुट सॉक्सिडेन हम जाए within within a few hours ना या several days में जाए आपे और आये रजानो सॉक्स आप बंद देखी कैपुट सॉक्सिडेन हम को सिफेलो हेमाटोमा को में जाए अलग दिन टाइम लगना सॉक्स है ना सो सिफेलो हेमाटोमा जाए several weeks देखी लिया रा months पनी लगना जाए सॉक्स आसो यो कुरा जाए 
ध्यान राख्नु पर्यो हैन सब सिफालो हेमाटोमामा चाहिँ कम्प्लिकेसनहरु पनि आउन सक्छ अलिकति हैन यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्छ अर्को भनेको चाहिँ इनिशियल्स आर सी एस भनेको क्यापुट सक्सिडेनम सो क्यापुट सक्सिडेनम सी एस क्यापुट सक्सिडेनम भन्ने यतिकै सी एस भयो सो सी एस बाट के हुन्छ क्रसेस सुचर पनि आउने भयो अर्को भनेको क्यापुट सिमेट्रिकल पनि हुने सो सिमेट्रिकल पनि हुने भयो हैन किनभने यो चाहिँ यसले के गर्छ सुचर लाइनलाई पनि क्रस गरेको हुने भयो सो दुईटैमा सिमेट्रिकल हामीले देख्न सकिन्छ हैन एउटा साइडमा मात्रै या एउटा बम्पी टाइपको सानो उयो फोका जस्तो मात्रै हामी देख्न सक्दैनौँ यो चाहिँ सिमेट्रिकल हुन सक्छ हैन सिमेट्रिकल हुन्छ सो सीएस बाट क्रसेस सुचर सीएस बाट सिमेट क्यापुट सिमेट्रिकल र सीएस बाट क्यापुट सक्सिडेनम है सो मोस्टली एमसीक्यूजमा सोधिने भनेको के कारणले हुन्छ हैन सो सिफालो हेमाटोमा भन्ने बित्तिकै हेमाटोमा भन्ने बित्तिकै ब्लिडिङ र क्यापुट सक्सिडेनम भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्वेलिङ ड्यु टु प्रेसर भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को मोस्ट अफन क्वेसन सोधिने भनेको चाहिँ हु इज क्रसेस सुचर लाइन एन्ड हु इज डु नट भनेर होइन सो सी एस क्यापुट सक्सिडेनम भन्ने बित्तिकै क्रसेस सुचर अनि सिफालो हेमाटोमा चाहिँ डज नट क्रस सुचर लाइन यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ र अर्को छ हाइपर बिलिडोबिनेमिया हाइपर बिलिडोबिनेमियामा चाहिँ अब नर्मल फिजियोलोजिकल जन्डिस अपियर्स आफ्टर ट्वेन्टी फोर आवर्स अफ एज एन्ड डिसअपियर्स एट अबाउट वान विक सो युजरले बच्चा जन्मेको चौबिस घन्टा पछि चाहिँ यदि बच्चा पहिलो देखिराखेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस हुन्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ हामीले आत्तिनु पर्ने चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ अब नर्मली सनलाइटमा धेर एक्सपोजर नभएर या र फिडिङहरू चाहिँ नपुगेर चाहिँ यो फिजियोलोजिकल जन्डिस चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ होइन सो नर्मली हामीले बेबीलाई चाहिँ इनफ फिडिङ गरायो र सनलाइटमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो आफै हराउँदै जान्छ है तर यदि जन्डिस चाहिँ बिफोर ट्वेन्टी फोर आवर्स देखियो होइन भनेको डेलिभरी बेबी बर्न भइसकेको चौबिस घन्टा भित्र नै यदि जन्डिस देखियो बेबीमा भनेदेखि त्यो चाहिँ प्याथोलोजिकल हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले डराउनु पर्ने हुन्छ तर यो चाहिँ हाम्रो के भयो नर्मल फिजियोलोजिक जन्डिस आफ्टर ट्वेन्टी फोर आवर्स बेबी बर्न भएको ट्वेन्टी फोर आवर्स पछि चाहिँ जन्डिस देखियो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन र अर्को भनेको छ वर्निक्स क्यासियोस होइन सो वर्निक्स क्यासियोसा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट इज चिज लाइक सब्सटेन्स विच कभर्स दिस किन अन एन अनबर्न चाइल्ड होइन सो यस्तो व्हाइट कलरको प्याचेसहरू चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ होइन यो चाहिँ अब नर्मली न्युबर्नको स्किन प्रोटेक्ट गर्नको लागि अनि एक्स्ट्रा युटेराइन एडाप्टेसन अफ स्किनको लागि चाहिँ यसले फेसिलिटेट गराउनको लागि चाहिँ वर्निक्स क्यासियोसा चाहिँ हामीले यो नर्मली नै हुन्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो सेतो सेतो भयो भनेर हामीले आत्तिनु पर्दैन यो चाहिँ नर्मली न्यू बर्नलाई चाहिँ एक्स्ट्रा युटेराइन एडाप्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ होइन सो स्किन प्रोटेक्ट गर्नको लागि पनि यसलाई चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुसी दिएन भनेदेखि होइन त्यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है बेबीको लागि न्यू बर्नको लागि सो यो कुरा पनि नर्मल नै हुने भयो र अर्को चाहिँ एक्रोसाइनोसिस अब एक्रोसाइनोसिस भनेको चाहिँ नर्मल साइनोसिस अफ दि बेबिज हेयर एन्ड फिड विच अपियर्स इमिडिएटली ओभर दि फर्स्ट सेभेन टु टेन डेज होइन जस्तो यो जुन लेग्सहरूमा चाहिँ ब्लुबिस कलरको हामीले जुन देखिन्छ होइन सो यसलाई चाहिँ अब हामीले पेरिफेरल साइनोसिस पनि भनेर भनिन्छ होइन मोस्टली चाहिँ यो ह्यान्ड्स र फिट्सहरूमा चाहिँ बेबीको ह्यान्ड्स फिट्सहरूमा चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ यो एक्रोसाइनोसिस भनेको पेरिफेरल साइनोसिस भयो एक्सट्रिमिटिज भन्ने बित्तिकै पेरिफेरल हुने भयो होइन सो यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि ड्यु टु भ्यासो मोटर चेन्जेस होइन सो नर्मली पहिला युटराइन फिटर्स लाइफमा हुँदाखेरि के हुन्छ त बेबीले 
बेबीको बेबीले चाहिँ जुन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्जहरू चाहिँ सबै के गरेको थियो मदरको प्लासेन्टाको थ्रुबाट गरिरहेको थियो होइन तर अब बेबी बर्न भइसकेपछि के हुने भयो अम्बेलिकल अम्बेलिकल कटको थ्रुबाट प्लासेन्टामा गइरहेको थियो तर अब बेबी बर्न भइसकेपछि चाहिँ अम्बेलिकल कट त काटिदिसकेको हुन्छ नाइट काटिसकेको हुन्छ होइन सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू आउने भयो होइन बेबीले आफै अक्सिजन लिन सक्ने भयो कार्बन डाइअक्साइड फाल्न सक्ने भयो होइन सो त्यो डिफ्रेन्ट भेज मोटर अनि हार्ट चेन्जेसहरू पनि आउँछ डिफ्रेन्ट सन्सहरू चाहिँ क्लोज हुन्छ होइन र हार्टले पनि नर्मल एडल्टको जस्तो चाहिँ सर्कुलेसन स्टार्ट कर थो फिटल सर्कुलेसन डिफ्रेंट हो एडल्ट सर्कुलेसन डिफ्रेंट हो फिटल सर्कुलेसन को भिडियो मैं राखी सकते तेस में गए हेन सकूँ के चेंजेस होने है एक्स्ट्रा एवट्राइन चेंजेस के कसरी होने सो तो तब सकूँ रो सब भैसो मोटर चेंजेस पेरिफेरल भैसो कंस्ट्रिक्शन होना सो पेरिफेरल भैसो कंस्ट्रिक्शन भर चाहे जो पेरिफेरल साइनोसिस है हमीर देखना सकता सो यो नर्मल नहीं विद इन सेवेन टू टेन डेज आप हरा जाए निवस और नेवी द जेनेरिक टर्म फर बर्थ मार्क्स यो कलर को यो खाल बर्थ मार्क हमें बेबी को में देखना सकता यो इट अकर्स ड्यू टू लोकलाइज इंक्रीज इन मेलानोसाइड्स है मेलानोसाइड से इंक्रीज भैया ड्यूरिंग वेन बच्चा फिटस ग्रो भैर बेला में वोम में यूटेरस में फिटस ग्रो भैर बेला में मेलानोसाइड इंक्रीज भग सो तो कारण इसी लोकलाइज भर बर्थ मार्क जस्तु बना हो जीन डिफेक्ट के होना सकता सो यह नर्मल नहीं हो हमी डरा पड़ने होते है कैंसरस होते हैं तर अब इसलिए फिजिकल अपियरेंस में हम सकता है सो ते भर हमें टमाटोलॉजिस्टरसंग रिफर कर इसको ट्रिटमेंट करा सकता है तर अब यह एज बढ़ते गई सके अलग लाइट होते जान तर टोटली हरा भाई होते तर यह निवस या निवी चाह नर्मल ने होने भो है सो इसमें कुछ डरा पड़ने अवस्था आदेन रो डिफ्रेंट वेरिएसन्स इन द न्यू बर्न चाहे ये नई है सो मेडल एंड न्यू बर्न रिव्यू में हम ये नई अकोर्डिंग टू मार्क के अडियो सो मैं सब लिखे मार्क के अडियो बड़े हो सो आज को लगी ये नई थैंक यू फर टुडे